వినీష్ గారు మరి ఇప్పుడు రెసిపీ ఏంటి ఇది ట్రైఫుల్ పుడ్డింగ్ అండి మొత్తం ఓన్లీ ఫ్రూట్స్ సంబంధించిన మాట ట్రైఫుల్ పుడ్డింగ్ పుడ్డింగ్ ఓకే ఇది కూల్ ఐటమ్ ఈ ఫస్ట్ మనం కస్టర్డ్ చేసుకోవాలి దాంట్లో ఓకే ఫస్ట్ కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటంటే సో అన్ని ఫ్రూట్స్ ఏ కనిపిస్తున్నట్టు ఉన్నాయి అవునండి ఓకే ఫస్ట్ మనం కస్టర్డ్ కావాల్సిన పదార్థాలు పాలు 200 గ్రాములు పంచదార 50 గ్రాములు కస్టర్డ్ పౌడర్ 20 గ్రాములు ఓకే తర్వాత ట్రైఫుల్ పుడ్డింగ్ కావాల్సిన పదార్థాలు బ్రెడ్ ముక్కలు లేదా స్పాంజ్ ముక్కలు ఒక కప్పు అరటిపండు ఒక కప్పు పైనాపిల్ ఒక కప్పు దానిమ్మ పండు ఒక కప్పు యాపిల్ ఒక కప్పు మిక్స్ ఫ్రూట్ జామ్ అర కప్పు సో ఫస్ట్ ఏం ప్రిపేర్ చేసుకుంటారు ఫస్ట్ మనం కస్టర్డ్ తయారు చేసుకుందాం ఓకే స్టవ్ ఆన్ చేసుకొని ఈ కస్టర్డ్ పౌడర్ అనేది మామూలుగా అన్ని షాపులు దొరికిపోతాయి ఇది వెనిలా ఫ్లేవర్ ఉంటుంది ఫస్ట్ మనం పాలు పోసుకుందాం ఇది ఇది మాత్రం రెసిపీ ఉంటుంది రెసిపీ ప్రకారం చేయాలి టూ హండ్రెడ్ రెండు వందల గ్రాములు మిల్క్ ఉండాలి ఎంఎల్ టూ హండ్రెడ్ ఎంఎల్ మిల్క్ ఉండాలి యాభై గ్రాములు పంచదార ఇరవై గ్రాములు కస్టర్డ్ పౌడర్ ఉండాలి ఓకేనా ఈ పంచదార కూడా తీసేసుకొని ఈ రెండు పంచదారను ఈ పాలు మరగబెట్టాలి రెండు కరిగేంత వరకు స్పాచ్లో పడదామా విసుక పడదామా విసుక పడదాం కలుపు కొంచెం మనం కస్టర్డ్ కలపాలి కదా పంచదార కరిగిన తర్వాత అప్పుడు కస్టర్డ్ అప్పుడు కస్టర్డ్ అంటే కస్టర్డ్ డైరెక్ట్ గా ఇలా వేయకూడదు అండి ఇది వాటర్లో కొంచెం వాటర్లో మిక్స్ చేసుకోవాలి స్పూన్ ఇలా వేస్తే ఏమవుతుందంటే ఇలా లమ్స్ వచ్చేస్తాయి అనమాట కలుపుతుండండి <laughs> 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 కొంచెం కలవాలంటే బంజర్ అనమాట స్టవ్ అదే స్టవ్ లో మనం మెయింటైన్ చేస్తే ఏమవుతుంది మాడిపోతుంది మాడిపోకుండా కొంచెం మనకి ఇట్లా ఎప్పుడైతే స్టిక్ అనిపించిందో అప్పుడు వెంటనే స్టవ్ బంద్ చేసుకోవాలన్నమాట ఒక బౌల్ లో తీసుకుని చల్లార్చాలి ఇది మనం కొద్దిసేపు ఫ్రిడ్జ్ లో వేస్టింగ్ ఇచ్చుకుందాం కూల్ కావాలి కొంచెం నెక్స్ట్ ఒక బౌల్ తీసుకొని ఈ ఫ్రూట్స్ అన్ని ఒక దాంట్లో వేసుకొని అన్ని వేసుకుందాం బ్రెడ్ ముక్కలు కానీ స్పాంజ్ కానీ వెల్లో స్పాంజ్ కానీ ఈ రెండింటిలో ఏదో ఒకటి వేసుకోవచ్చు మనకి కావాల్సిన ఏ ఫ్రూట్ అవైలబుల్ ఉంటే ఆ ఫ్రూట్స్ వేసుకోవచ్చు అంటే లిక్విడ్ లేకుండా ఉంటుంది సార్ ఫ్రూట్స్ అవి వేసుకోవచ్చు ఈ వాటర్ మిల్ అనేది వేస్తే ఏమవుతుంటే సిట్రస్ ఉన్నాయి తీసుకోవద్దు సిట్రస్ ఉన్నాయి తీసుకోవద్దు ఓకేనా దీంట్లో మనం ఈ మిక్స్ ఫ్రూట్ జామ్ కానీ స్ట్రాబెరీ జామ్ కానీ లేదంటే క్రష్ స్ట్రాబెరీ క్రష్ కానీ వేసుకోవచ్చు అనమాట ఇందులోనే బ్రెడ్ ముక్కలు కూడా కలుపుకుంటారా బ్రెడ్ ముక్కలు కలపచ్చు అంటే మనం మనం అనుకున్నా ఏంటంటే మామూలుగా దీంట్లో వేసుకుని ఒక లేయర్ బ్రెడ్ ముక్కలు కస్టర్డ్ ఒక లేయర్ ఫ్రూట్ బ్రెడ్ ముక్కలు కస్టర్డ్ అట్లా చేద్దామని ఇది కొంచెం బాగా స్వీట్ ఐటమ్ అండి చాలా స్వీట్ ఉంటుంది ఎందుకంటే మనం జామ్ యాడ్ చేస్తాం కదా జామ్ మళ్ళీ కస్టర్డ్ కస్టర్డ్ స్వీట్ కదా 
కొంచెం స్వీట్ ఉంటుంది సో ఫ్రిడ్జ్ లో పెట్టుకున్న ఫస్ట్ ఎయిడ్ తెచ్చుకుందామా ఒక లేయర్ మనం ఫస్ట్ కస్టర్డ్ వేసుకుందాం చేసిన కదా ఒక మనం కొన్ని రెండు మూడు బ్రెడ్ ముక్కలు ఈ బ్రెడ్ ముక్కలు కానీ స్పాంజ్ ముక్కలు ఏమవుతుందంటే ఆల్రెడీ మనం ఇక్కడ వాటర్ ఇది వాటర్ రిలీజ్ చేస్తుంది కదా ఈ ఫ్రూట్ అనేది ఫీల్ చేసుకుంటుంది ఫీల్ చేసుకుని మనం దీనికి ఏమి యాడ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు అనమాట ఆ ఫీల్ చేసుకుని ఆటోమేటిక్గా స్వీట్నెస్ వచ్చేస్తుంది అంటే కొంతమంది ఇది తయారు చేసేటప్పుడు కాఫీ పౌడర్ లో ముంచి కూడా కొంతమంది వేసుకుంటూ ఉంటారు కదా అంటే ఇది ఫ్రూట్ కి కాఫీ పౌడర్ సెట్ కాదు కాదు నెక్స్ట్ ఫ్రూట్స్ అన్ని కలిసి అన్ని కలిసి వచ్చినట్టు సో ఇది కూల్గా సర్వ్ చేసుకుంటేనే బాగుంటుంది కూలే అండి కూలే బాగుంటుంది ఈ ఫైనల్ గా పై నుంచి గార్నిష్ కోసం మనం ఒక కొద్దిసేపు కూలింగ్ చేసుకుందాం ఒక జస్ట్ ఫైవ్ ట్వంటీ మినిట్స్ ఇది ఎక్కువ సెట్ సెట్ అయి కావాల్సిన అవసరం లేదు కొంచెం అది మనం వేసిన లిక్విడ్ ఉంది కదా అందుకు కొంచెం కింద జారేంత వరకు కూలింగ్ చేసుకుంటే చాలు అనమాట ఎక్కువసేపు ఫ్రిడ్జ్ లో పెట్టుకుందాం పుడ్డింగ్ కి కావాల్సిన పదార్థాలు ముందుగా కస్టర్డ్ తయారు చేసుకోవడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు పాలు రెండు వందల గ్రాములు పంచదార యాభై గ్రాములు కస్టర్డ్ పౌడర్ ఇరవై గ్రాములు పుడ్డింగ్ కి కావాల్సిన పదార్థాలు ఆపిల్ ఒక కప్పు పైనాపిల్ ఒక కప్పు దాని గింజలు ఒక కప్పు బ్రెడ్ పీసెస్ ఒక కప్పు మిక్సడ్ ఫ్రూట్ జామ్ అర కప్పు ముందుగా స్టవ్ వెలిగించి ఒక పాన్ పెట్టుకుని అందులో పాలు పంచదార వేసి బాగా మరగబెట్టాలి ఆ తర్వాత కస్టర్డ్ పౌడర్ వేసి ఒక బౌల్ లోకి తీసుకుని ఐదు నిమిషాల పాటు ఫ్రిడ్జ్ లో పెట్టుకుని పక్కకు పెట్టుకోవాలి ఆ తర్వాత మరో బౌల్ తీసుకుని దానిలోని కట్ చేసుకున్న ఫ్రూట్స్ ని వేసి దానిలో జామ్ వేసి కలుపుకోవాలి తర్వాత ప్లాస్టిక్ కప్స్ తీసుకుని అందులో ఒక లేయర్ తయారు చేసి పెట్టుకున్న కస్టర్డ్ మిశ్రమాన్ని వేయాలి దానిపై బ్రెడ్ ముక్కలు వాటిపై ఫ్రూట్స్ మిశ్రమాన్ని వేసి ఇలా త్రీ లేయర్స్ గా వేసుకుని చివరిగా దానిమ్మ గింజలతో గార్నిష్ చేసుకుని ఐదు నిమిషాల పాటు ఫ్రిడ్జ్ లో పెట్టి తీసి సర్వ్ చేసుకుంటే ట్రిఫిల్ పుడ్డింగ్ రెడీ